dos hijas que tiene Maggie, una de ellas entonces tenía 15 años, le dijimos, mira, tenemos esta idea para escribir un libro, y la hija nos dijo, venga ya, esto no voy a escribir nada, y esto es, sí, sí, que es verdad, que vamos a escribir el libro, dijo la hija, venga, mamá. Pero si cada vez que tienes una idea, la semana siguiente se te olvida, nunca acabas nada. Con lo que estas tenemos, la semana que viene nos ponemos a escribir el libro. Y básicamente nos pusimos a escribirlo como una forma de ganar la apuesta aquí con mis hijas. ¿Y cómo es escribir a cuatro manos? A lot of we say we don't write with four hands, we actually only write with three hands, because it can be touched like this. <laughs> Technically, that's not really four hands. <laughs> we trade uh, chapters back and forth. I'll give her my work, she'll give me her work, once we've already outlined everything together. And then I look at what she wrote, and if I don't like something, I don't call her and I don't ask for permission. I don't say anything nice, I just hit delete, 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 delete. And then I think of something better, and then I write that. And meanwhile, back at her house, she's doing the very same thing. Delete, 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 delete. Well, I have something better. So we switch it back and forth and back and forth so many times that by the end, we can't remember who wrote what. And literally, many of the sentences will have half of her words, and half of mine. We, we call it Jedi writing because it's so bloody. <laughs> but I write the good part. <laughs> I let her think that. <laughs> Técnicamente nosotros no escribimos con cuatro manos, escribimos con tres manos. Yo escribo con dos manos y Kenny escribe con esto. Realmente no son dos manos. Bueno, ya en serio, eh, al principio de nuestro proceso creativo, creamos como una especie de guión que vamos a seguir de lo que es la historia, luego cada una escribe un capítulo, eh, nos los cambiamos y sin pedirnos autorización, yo en casa por ejemplo, lo voy leyendo y voy borrando las partes que no me gustan y ella en su casa hace lo mismo. También si consideramos que se puede mejorar el capítulo mediante pues, párrafos nuevos o líneas nuevas o palabras nuevas, lo añadimos. Y este proceso lo vamos repitiendo una y otra vez hasta que llegamos al capítulo sólido final que es el que nos gusta, ¿no? Y realmente cuando hemos terminado un capítulo no sabemos quién ha escrito qué, porque al final hay tan mezcolanza de palabras y de ideas que es difícil determinar quién ha escrito qué. Pero eh, quien me dice que ya sabe cuáles son sus partes porque ya ha escrito las partes buenas. Y Maggie le deja que cree eso. Le deja que lo crea. ¿Y cuáles son vuestros personajes favoritos dentro de todo el universo que habéis creado tan, tan enorme con tantísimos eh, protagonistas de alguna manera? Uh, well, I know what Cammy will say because she actually is Anna, <laughs> but younger. <laughs> and you finally found someone smaller than you are. Cammy <laughs> uh, is very superstitious, so she can tell you about that. My favorite character outside of Ethan and Lena, who are, you know, their own, I put them in their own category, would have to be Uncle Macon. I think that we can have a fantasy boyfriend or a girlfriend, but I also have a fantasy hero or a father, and uh, Uncle Macon is the person who, I love the way he loves Lena. Alma would definitely be my favorite, or Ridley, because I think, you know, it's hard to be bad. It's a mm -hmm. tough job. Someone has to do it. But you do it so well. I, what can I say? <laughs> but I also, I also love Alma because she is small but spiky. <laughs> like you. Maggie, I don't know what to say. 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 I don't know what to say